Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes, espero que te encuentres muy bien. Tendremos información muy importante para este día respecto a toda la actividad sísmica que ha ocurrido durante esta semana. Sismo sí, importante en México, en Ciudad de México, quédate muy atento, vamos a realizar un análisis profundo de lo que está ocurriendo en esa zona, además de la actividad sísmica de nuestro planeta. Han habido sismo en Perú, en algunas zonas también de Indonesia, quédate muy pendiente de todo el análisis que vamos a realizar en este día. No te pierdas este programa, va a estar muy interesante. Recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal, presionando la campanita para que estén al día con todas nuestras noticias. Síguenos en KL Tero Dice, nuestro otro canal, KL Music. Te invitamos para que participes. También, si puedes, hazte miembro de nuestro canal. Es muy importante contar con el apoyo de ustedes, ya que somos un medio totalmente independiente. Comparte también este video, deja tu like y desde ya muchas gracias a todos ustedes por participar. La actividad sísmica que se ha ido generando en nuestro planeta ha estado bien activo el cinturón de fuego esta semana. Vamos a ir viendo los mapas, revisando la situación que se está dando. En primera instancia te vamos a hablar acerca de lo que ocurrió en México con este sismo en la zona de Ciudad de México. Algunos lo catalogan como inusual, sin embargo es una zona que sí ocurre en sismo pero son de mucha preocupación porque están en una zona importante. Este sismo es importante ya que se da en la faja transvolcánica mexicana. Sismo que ocurre a las 9.45 minutos en el sector de Benito Juárez, en Ciudad de México. Por esto es tan importante. Ahí está el volcán Popocatépetl, el volcán de Colima. Debemos ir analizando qué puede ocurrir en este lugar, ya que son zonas en donde hay bastantes fallas, y debemos ir revisando qué puede ocurrir y si puede venir algún sismo de mayor magnitud para esas zonas. Así que no te pierdas el programa. Vamos a ir revisando algunos mapas y también toda la actividad sísmica de este día. Los reportes en las redes sociales no se hicieron esperar. Se registra este sismo de 2.9 en lo que es la alcaldía de Benito Juárez. La gente salió a las calles, a pesar de que para mucha gente tal vez un 2.9 significa absolutamente nada como pasa en Chile, un sismo de esa magnitud prácticamente nadie lo siente, pero en esta zona que no es tan habitual, la gente sí lo percibió y a pesar de la cuarentena, salieron a las calles. Así de importante es para esta zona este tipo de sismos, que como les dije está en la faja transvolcánica mexicana, lugar que debemos tener en cuenta con la actividad que se viene generando en esta zona. Vamos revisando entonces las imágenes y lo que están publicando en las redes sociales no ha causado daños ni lesionados en Ciudad de México se desalojaron los edificios tras el sismo en Ciudad de México es lo que están reportando algunos medios habitantes de la Ciudad de México reportan sismo en redes sociales aparece otra información a las 13 con 14 minutos se detectó un nuevo sismo en Ciudad de México este día 7 de junio del 2020 a las 13 con 14 minutos el SASMEX detectó un sismo inicial en dos sensores que no ameritó aviso de alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación. Acá tenemos el de las 9 con 45 minutos de 2.9. Sismo percibido en varias alcaldías. Acá las cámaras captan el momento del sismo. Inusual sismo que sacudió la mañana de los capitalinos con una fuerza de tan solo 2,9 grados. Seguimos revisando las imágenes que aparecen en redes sociales. La gente salió a las calles al percibir este movimiento. Este sismo registrado en Ciudad de México de 2.9 con epicentro en la alcaldía de Benito Juárez es lo que se ha reportado hasta el momento por el servicio sismológico mexicano de hecho incluso la jefa de gobierno ha reportado por medio de su cuenta de Twitter la percepción de un sismo en varias alcaldías de la Ciudad de México me reportan la percepción de un sismo en algunas alcaldías de la zona centro de la ciudad estamos esperando información sismológica escribió en su cuenta de Twitter por su parte, el Servicio Sismológico Nacional informó a través de sus redes sociales que el sismo se registró a las 9.45 minutos de este domingo 
fue el epicentro de la Alcaldía Benito Juárez con una magnitud de 2.9 y una profundidad de 7 kilómetros. Movimiento de poca duración que se percibió en la zona centro de la capital. Estos micro sismos son pequeñas rupturas en el interior de la Tierra. Están cercanas a la superficie de ella. En este caso, a unos 4 o 5 kilómetros de profundidad, son generalmente que se da este tipo de sismos en la cuenca del Valle de México. Sismos que se vienen reportando desde hace décadas, no son muy frecuentes, pero hay que tener en cuenta que hay una gran cantidad de fallas geológicas en esta faja transvolcánica transmexicana. Hay varios volcanes en donde están, por ejemplo, el Popo, el Ista y el Nevado de Toluca. Las rupturas de las fallas arqueológicas que se dan más o menos son de 200 metros por 200 metros en una décima de segundo. Prácticamente la mitad de la población de México vive en una región llena de volcanes, algunos activos y peligrosos como los que hemos nombrado. En la región central del país, en la que se asientan 14 estados y viven más de 50 millones de personas, se ubica esta faja volcánica transmexicana. Se trata de una franja que cruza a México de este a oeste en su región central y en la que hay unos 40 volcanes, algunos bien activos y de alto riesgo como el volcán Popocatépetl, cercano a la ciudad de México o el de Colima, que es considerado el volcán más activo de América del Norte. Esta faja volcánica trans mexicana forma parte del cinturón de fuego, la zona de interacción de las placas terrestres más grandes del mundo, que es origen de terremotos en las costas del Pacífico de América y al este de Asia y las islas del sureste de este continente. Muchas veces la gente tiende a vivir en estas zonas ya que los suelos de las regiones volcánicas generalmente suelen ser más ricos por lo mismo las personas tienden a establecerse en estas zonas que son de bastante peligro cuando se activan en sí los volcanes. Esta faja volcánica hay que considerarla, ya que en su origen ha sido de sismos muy intensos, causantes de severos daños. Hasta ahora han pasado inadvertidos en estas zonas, sin embargo es de alta preocupación de un gran terremoto que se podría dar en esta zona. Se creía que este lugar era una región de poco peligro, en cuanto a los sismos, sin embargo, los últimos estudios arrojan que es una zona de alta actividad cuando se enfrentan a un movimiento potente. Si bien son poco frecuentes, las magnitudes pueden ser muy grandes. Tanto la intervención de las placas tectónicas de Coco Rivera, que además colindan con la gran placa norteamericana, dieron origen a la formación de deceras montañas altas y volcanes a lo largo de millones de años y esto dio paso a la formación de una franja de 900 kilómetros de largo desde las islas de Revillagigedo del Pacífico hasta el estado de Veracruz en el Golfo de México. Los volcanes que están en este lugar es el Pico de Orizaba, el Popocatépetl, el Itzazihualt, el Ajusco que rodean la Ciudad de México, además el Paricutín que es el más joven del país y el de fuego o de colima como se le conoce también que es uno de los más activos de América del Norte por lo tanto esta área es de alto peligro cuando se pueda venir algún sismo mayor sin embargo es aparentemente muy tranquila pero no exenta de tener terremotos potentes como se creía hace un tiempo atrás es una zona de alto riesgo si es que llegase a ocurrir un terremoto en esta zona continuando con el reporte sísmico Sismo de 5.9 entre lo que es Ecuador y Perú. Un sismo bastante importante en su magnitud, con horario local, como ustedes ven acá en la página del Instituto Geofísico de Perú, a las 5.31 minutos, magnitud 5.9, a 60 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, profundidad 126 kilómetros. Ahí está la zona del sismo, Amazonas. Loja, Cuenca, lo que corresponde a Ecuador y esa es la zona de Perú, se da prácticamente en la zona fronteriza es lo que informan desde el servicio sismológico peruano sin embargo si nos vamos al servicio sismológico de Estados Unidos reportan el sismo como 5.4 en el sector Barranca de Perú a 98 kilómetros de profundidad 
este sismo sacudió la selva de Perú y se asintió hasta en Ecuador. Peruanos y ecuatorianos se despertaron este domingo tras este fuerte sismo, este día 7 de junio al noreste de Perú, sismo que se registra cerca de Santa María de Nieva en la provincia de Cóndor Canqui, en Amazonas. Se sintió en varias zonas de la selva peruana, algunas ciudades de Ecuador, entre ellas Loja, Chimborazo, Guayaquil, aunque con poca intensidad, así que es muy probable que alguna gente ni siquiera lo percibiera. Acá podemos revisar en las redes sociales cómo también se reporta este sismo percibido en el sur de Ecuador. Fuerte sismo en el norte de Perú percibido en todo el sur de Ecuador. Sismo en Amazonía peruana se siente en el sur de Ecuador, así reportan en las redes sociales. Un sismo de 5.9 de magnitud. Ahí están los reportes de lo que se pudo percibir desde otros sectores también, no solo en Perú, sino que también en Ecuador, 5.9 según indican algunos medios. Otro sismo que se percibe en Perú en el sector de Ancach, sismo de 4.9 de magnitud, se registra este día domingo con epicentro en el distrito de Samanco, ubicada en la provincia de Santa, según informó el Instituto Geofísico del Perú. Hicimos este día 7 de junio, se da a las 0 con 27 minutos. Epicentro fue a 39 kilómetros al suroeste de Samanco, en la provincia de Santa de Ancat. Ahí está el reporte, según el servicio sismológico estadounidense, sería de 4.5 a 57 kilómetros de profundidad el registro de este sismo. Si hacemos una revisión en general, acá tenemos por ejemplo la actividad sísmica que se dio durante estos últimos 7 días ¿se dan cuenta? actividad bastante alta incluso que tuvo por ahí ese sismo en la zona norte del país de 6.9, 6.8 según el USGS en el norte de Chile sismos también considerables en lo que era en Indonesia, en Tobelo 6.4 la magnitud son los sismos más potentes que se dieron durante esta semana además de otras cantidades de sismos que son importantes, por ejemplo, tenemos un 5.8 en Isla Salomón este día 7 de junio. Seguimos con la actividad bastante alta, acá hay otros sismos que quedan tapados, sin embargo son también bastante altos, de magnitudes similares, sobrepasando los 5 grados, se sigue concentrando actividad en la zona norte del país, Perú se empieza a mover en estas zonas, así que atención ahí en las fronteras de Ecuador, con Perú. Esta zona debe estar muy atenta, la zona de lo que es Centroamérica, por la actividad que se está generando hacia estos lugares, a lo que es más o menos el Océano Índico. De hecho acá tenemos un sismo de 5.1 y en este sector un 5.1 también, con estos sismos que se dan también ahí en Yemen de 4.6 se hace como una especie de triángulo ahí, tienen que tener y prestar atención más bien el sector de Centroamérica, México, California. Son las zonas que es probable que se venga algo similar a esas magnitudes que les estuve mencionando. Por lo tanto, la prevención siempre es muy muy importante. Y así se encuentra nuestro cinturón de fuego, Yellowstone, muy activo como ustedes ven ahí, mucha actividad sísmica. Idaho sigue moviéndose, también lo que es California, recuerden que hubo un 5.5 en esta zona. Ahí aparece registrado el 5.5 en lo que es California, que está con bastante actividad sísmica en todo lo que es Estados Unidos en estas áreas. Así que a prestar atención durante estos días. Ahí también hay más actividad para lo que es Puerto Rico que se sigue moviendo. Seguimos en Centroamérica que se han dado en varios lugares como mismo México también, se sigue moviendo, sectores de lo que es El Salvador, Nicaragua, han tenido sus sismos en estos sectores durante la semana, así que estar en prevención con la actividad de estos días. En este minuto te estoy mostrando los sismos solamente del día de hoy, los que mostré anteriormente correspondían a toda la semana, es una actividad bastante alta que hubo, en estos 
momentos tenemos estos sismos que como les dije, atención en toda esta zona porque esto se dispersa hacia a estos lugares, por lo mismo a estar muy atentos por estas áreas que ya se están moviendo incluso y abajo también tenemos un 5.8 de Isla Salomón vamos a ir revisando el área que, que es muy importante de ver porque los sismos a veces quedan tapados unos con otros y ese que está tapado es de 5.7, 37 kilómetros de profundidad es este sismo, es decir, son sismos bien importantes y hay que tenerlos en cuenta como ese que se está dando en Fiji de 5.0 con sismos que se pueden ir más o menos hasta esas áreas que se están moviendo estas zonas de Portugal, 4.6, 4.7 y también lo que es el sector de Grecia que está muy movido con Italia y todo ese sector en estos lugares se sigue moviendo hacia lo que es Noruega, a prestar atención a la actividad sísmica que se está registrando en zonas que antes no estaba moviéndose tanto, sobre todo en esta área que no era muy movido, hoy en día se está dando una actividad bastante inusual, así que a prestar atención a todo ese sector sismo también que se da en el norte de Chile en Calama de 4.1 en este día sismo en Filipinas de 5.0 algunos sismos en Rusia Rusia y también en Alaska que se sigue moviendo constantemente, así que atención a estas zonas también que tienen bastante movimiento a diario este sector de Alaska, es la actividad que se está dando hasta este minuto y a prestar atención entonces las zonas que he nombrado para que estén en prevención y no los pille de sorpresa alguna actividad más potente siempre es importante mantener la calma en los sismos ha sido el reporte sísmico que te hemos entregado en este día Agradezco la compañía de todos ustedes en nuestro canal, hazte miembro, apóyanos para así seguir creciendo desde ya, bendiciones para ustedes y síguenos en KL Te Lo Dice, KL Music, nuestro otro canal, un abrazo para todos, hasta pronto y nos vemos.